古今中外，结婚乃人生大事。然而，当今社会的婚姻已经和古代社会，甚至我们父母那个年代大不相同了。就像我们的饮食习惯、交通工具、穿衣打扮、工作方式，有了更多的自由选择一样，婚姻的形式也不像以前那么单调了。比如，你可以和不同年纪、不同种族、不同语言文化、不同家庭背景的人结婚。你不但可以跟异性结婚，也可以跟同性结婚。目前，全世界呢已经超过了三十个国家承认同性婚姻是合法的。并且越来越多的国家呢，陆续正在通过这个法律。在一些国家和地区，你甚至还可以跟动物结婚。我听说，在印度，女孩嫁狗成了当地一些村落的习俗。他们认为，凡带有厄运的青少年都要和动物结婚，如此一来呢，便能摆脱厄运。在一些欧洲国家呢，有人真的是因为对自己的宠物情有独钟，而决定和他们相伴终身。并且他们把这样的同居关系视为婚姻。不过，社会上对这些不同的婚姻形式呢，还没有完全达成共识。观念比较保守的人呢，坚决反对除了异性之间以外的婚姻。他们认为婚姻只能是一夫一妻、一男一女。而宣扬人权平等的人呢，则坚决支持并积极的推动同性婚姻。他们认为真爱无界限，只要两个人相爱。就可以在一起。更多的人呢，属于老好人型了。他们对同性婚姻持无所谓的态度，只要你们开心，我就开心。跟谁结婚是你的自由，我无权干涉。因此，多年来对于同性婚姻的不同看法，就造成了家人之间甚至教会之间的矛盾冲突，实在是一个令人头疼的现象。那么，我认为呢，与其去争论应不应该支持或反对同性婚姻，我们还不如好好的思考一下这个问题，就是人究竟为什么要结婚？归纳起来呢，我认为人之所以结婚，主要呢存在四类动机。最原始的意义就是为了生儿育女、传宗接代，这是为什么你和我作为男人和女人身体构造不同的原因。我们每个人今天能来到这个世上呢，都是婚姻的产物。圣经上说，上帝造男造女，并且他们要生养众多，遍满全地。人长大要离开父母与妻子同住，二人成为一体。实际上，这是人类社会盛行了几千年来的婚姻观，也是许多传统的中国父母催儿女结婚的主要理由。说白了，他们就是想早点抱孙子。一个人太寂寞，两个人好陪伴。人人都希望生活有个伴，最好这个伴侣呢，在身心灵各方面都与自己契合。孤单的时候有人陪，伤心的时候有人安慰，开心的时候有人分享。所谓“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。我们择偶的第一个条件就是要有感觉，既然是心动的感觉，那自然呢就不必拘泥于形式和传统。有人呢对异性心动，有人对同性心动，有人对同性和异性都心动，还有人呢只对宠物心动。随着时代对婚姻包容性的不断增强，可以说只有无法让你心动的人，没有让你结不成的婚。有些人在单身的时候，对未来生活怀抱着许多美好的憧憬。比如出国移民、升官发财、提前退休，呃，有车有房、生聪明漂亮的孩子、挣很多钱、报答父母等等。但是呢，靠一个人奋斗实在是太困难、太漫长了。不如呢，把婚姻当做一个跳板、一个捷径，一夜之间，你可能就从灰姑娘变成了白雪公主，从此过上梦寐以求的美好生活。所以呢，现在不少人的择偶条件呢，呃，非常的清楚，也很现实。从身高长相到家庭背景，从学历文凭到工作薪水，一定要货比三家，择优录取。这种婚姻动机呢，使得人人都想当白富美或高富帅。婚姻中的人都知道，男女搭配可是一门极为高深的艺术。当两个人容颜老去、身材走形、钱财散去、激情褪去，剩下的只有无尽的争吵或冷战。
。有一个婚姻专家曾说，基本上男人和女人呢是不适合住在一起的。为什么呢？对两性差异太大了。上帝为什么把男女造得如此不同？哎，这个也许是我下一次分享的题目哦。圣经上有这么一句话啊，婚姻呢是极大的奥秘。但这是指着基督和教会说的，什么意思呢？基督是神，他爱世人爱到一个地步，宁可死在十字架上为我们赎罪。那些接受这份爱，并且愿意顺服基督的人呢，就成为他的教会，也就是基督徒。这就是所谓的福音。那么，这个跟婚姻究竟有什么关系呢？圣经上说，丈夫要像基督一样爱妻子，为妻子舍命。妻子也要像教会一样敬重并且顺服丈夫。实际上呢，整本圣经呢就是基督与人之间的爱情故事。当这个世界毁灭的时候，基督会再回来迎接他的妻子，也就是那些真实顺服、真实爱他的人。所以呢，上帝设立的婚姻制度是为了让人透过婚姻去体会他的爱，体会那种人与神之间的亲密关系。像自从世界上。第一对夫妻亚当和夏娃不再顺服神以后，人就与神分离了。基督两千年前来到地上，就是为了恢复与人之间起初的亲密关系。这就是福音的奥秘。以上呢是我对婚姻动机的四种分析。聪明的看官，您认同哪一种呢？盼望这个视频能开启您对婚姻的重新思考，从而明白婚姻的真谛。好了，我们这期节目就到这里，我们下次再见，拜拜。嗯